వేదిక మీద ఉన్న మీరు పెరిగిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక నాకంటి చిన్నవాళ్ళు ఆశీస్సులు ఇలాంటి సభ జరుగుతుందని ఇటువంటి సభకు నేను అధ్యక్షత వహిస్తానని అనుకోలేదు నేను ఎప్పుడూ మా గురువు గారితో మీ షాడోలో మేము బ్రతకాలండి మీ ముందు మేము పోవాలని చెప్పేవాడిని ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆయన నలభై ఏ సంవత్సరం నాది జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ పార్క్ ఎత్తులో నేను వెళితే నన్ను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యతలో మోహన్ బాబుది అన్నాడు ఆయన వీలునా మనం కూడా నా ఆస్తుల పంపకాలు కానీ నా బిడ్డలకు అన్యాయం జరగకుండా అందరిని సమానంగా చూడమని మొదటగా నా పేరు ఆ తర్వాత మురళీమోహన్ పేరు రాశారు కొన్ని చేశాం కొన్ని చేయలేకపోయాం కారణాలు అనేకం జీసుకు తెలుసు ఆ కుటుంబానికి తెలుసు చేయలేకపోవడానికి కూడా కారణాలు అది మా అసమర్థత అని అనుకుంటున్నాను ఇక బ్రతకుండగా ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాను మా గురువు గారిని గురించి ఈరోజు కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు నారాయణమూర్తి అన్నీ చెప్పారు కానీ సూర్యనారాయణ గారు సార్ ఆయన ఇలా కార్యక్రమం పూనుకొని ఇలా చెయ్యాలి అని డబ్బు ఖర్చు పెట్టి బ్రతుకున్నప్పుడు చేయడం వేరు బ్రతుకున్నప్పుడు మాట్లాడడం వేరు మనిషి లేనప్పుడు మాట్లాడడం వేరు మనిషి లేనప్పుడు చేయడం వేరు అది మీరు ఈ విధంగా చేసిన దానికి మీకు ఎలా ధన్యవాదాలు తెలియజే చెప్పాలో తెలియడం లేదు రావడం అనేది బాధ్యత డ్యూటీ తప్పించుకోవడం కాదు మానవత్వం ఉన్నవాడు ఎవరైనా ఆయన భోజనం ఆయన దీపం మా ఇంట్లో వెలిగించాడు ఇది నాకు తెలిసి నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు రాకపోవడం తప్పు బట్ ఎనీవే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ అప్రిషియేట్ దిస్ జెంటిల్మ్యాన్ మీరందరూ కూడా మంచిగా ఆశీర్వదించాలి ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగే చేస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటాను అలాగే నా వంతు నేను గురువు గారు బ్రతకుండగానే చేసేశాను దాసరి ఆడిటోరియం అని తిరుపతిలో ఐ థింక్ ఏషియాలోనే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆడిటోరియం ఈ షేప్లో కట్టానంటే మధ్యలో పిల్లర్స్ లేకుండా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ దానిలో కూర్చోవచ్చు మా విద్యాలయంలో దాసరి ఆడిటోరియం అని ఆయన పేరు పెట్టి ఆయనకు అంకితం చేశాను దానికి వారే వచ్చి ఓపెనింగ్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు నారాయణమూర్తి అన్నట్టుగా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కులమతాలకు అతీతంగా ఇస్తున్నాం నారాయణమూర్తి నైన్టీన్ నైంటీ టూ నేను కూడా ఫుడ్కు అవస్థపడిన వాడనే భోజనానికి లేకుండా కష్టపడిన వాడనే చెప్పులు లేకుండా కష్టపడిన వాడనే కారు షెడ్లో ఉన్నవాడిని నాకు ఆ డబ్బు విలువ ఆ కులాల గురించి విలువ ఇవన్నీ తెలిసిన వాడిని కాబట్టి భారతదేశంలో ప్రాస్పెక్ట్స్లో కులాలు అనే ప్రాస్పెక్ట్స్లో అది తీసేశాం దాన్ని ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ చేసింది దాదా సాహేబ్ ఫాల్కే అవార్డు గ్రహీత శివాజీ గణేషన్ గారు ఆ విధంగా స్టార్ట్ చేశాం నైంటీ టూ నుంచి ఇస్తున్నాం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ అదర్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రీడ్ మా నాన్న టీచరు నేను ఐ వాజ్ అ టీచర్ ఇదంతా దాసరి నారాయణరావు గారి ఆశీస్సులే చెప్పాలంటే ఇలా చెప్తూ పోతూ ఉండొచ్చు నారాయణమూర్తి నేను మనుషులుగా చెప్పావు బట్ నేను అందరికి తెలుసు కాబట్టి ఇక మళ్ళీ చెప్పడం ఒక విలన్గా ఒక కమెడియన్గా ఒక కరెక్ట్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక హీరోగా ప్రతిదీ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ మా ఇంటిల బాధి ఉన్నాయి ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఎక్కడో పుస్తకంలో చదివినట్టు ఒక చిన్న గింజన మనం భూమిలో వేస్తాం ఏమయ్యా నేను నా మాటలు వింటావా లేదా పిలిచావు చెప్పని రెండు ముక్కలు నువ్వు కూడా వింటే సంతోషం అవునా మిమ్మల గురించి చిన్న మొక్క అది 
ఏది గింజ అయినా కానీ వేస్తాం ఆ గింజను కొన్ని పురుగులు తినాలని చూస్తాయి కానీ తప్పించుకొని పైకి వస్తుంది చింత మొలకలైన తర్వాత కొన్ని బర్డ్స్ పక్షులు అలా వాటిని తినడానికి ప్రయత్నిస్తుంది మొక్క మొక్కల్ని దాన్ని తప్పించుకొని గింజ వస్తుంది ఆవులు పశువులు మేయాలనుకుంటాయి దాన్ని తప్పించుకొని మహావృక్షం అవుతుంది ఆ వృక్షం కింద ఎంతోమంది ఎవరైతే పురుగులు పశువులు ఇక సకల జీవరాశులు మనుషులతో పాటు అక్కడ శిర తెచ్చుకుంటాయి అది దాసరి నారాయణరావు గారు మహావృక్షం ఎక్కడ పుట్టాము ఎక్కడ పెరిగాము ఎక్కడ మద్రాసుకు వచ్చాము కడుపు చేతులు పెట్టుకొని ఎక్కిన గడప దిగిన గడప వేషం కావాలని అప్పుడు భక్తవత్సల నాయుడు అనే పేరును మోహన్ బాబుగా మార్చి ఈ స్థానానికి ఈ రోజున ఈ విధంగా బట్టలు వేసుకుంటున్నానంటే ఆయన ఆశీస్సులు మా అక్క పద్మగారి ఆశీస్సులు జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము నా వంతు ఆయన ఉన్నప్పుడే చెప్పాను గురువుగారు నేను మీ రుణం తీర్చుకునేశాను మీరు ఇక వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అన్న నా కుటుంబం ఇంకా నాకు ఈ కుటుంబానికి ఏముంటుంది నా రుణం కూడా అయిపోయింది కానీ ఆయన రాసినట్టు నా ప్రయత్నం చేస్తాను బట్ దాంతో మీకు కూడా సహకరించకపోతే నేను ఏమి చేయలేనని చెప్పాను కాబట్టి ఎక్కడున్నా ఆయన ఆత్మ శాంతి చేకూరాలి ఆయన ఆశీస్సులు నా కుటుంబానికి ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ రేలంగి నరసింహారు గురించి ఫోన్ చేసి అడిగాడు ఏమండి మీరు రాగలరా అని ఏ నరసింహరావు తప్పకుండా ఇంటికి రావాలి ఇంటికి ఎందుకయ్యా మామూలుగా కాఫీ కో బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే రావచ్చు కానీ ఈ విషయం కోసం ఇంటికి వచ్చి రావాలనే ఫోజు అవసరం లేదు నేను మీ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన వాడిని మీ కళ్ళ ముందు కూడా తెలుసు నేను ప్లాట్ఫారం మీద తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా మనకు వద్దు స్నేహం కావాలి అది కంఠంలో ప్రాణంత వరకు ఆ ఫోజులు మనకు వద్దు భేషజాలు మనకొద్దు ఈ విషయంగా రావద్దు నేనే వస్తానని చెప్పాను నిన్ననే తిరుపతి నుంచి ఈ ఫంక్షన్ కోసమే రావడం జరిగింది నరసింహరావు రియలీ హ్యాట్స్ అప్ టు యూ నరసింహరావు నిన్ను కూడా నువ్వు ఈ కార్యక్రమం చేయడం అన్నది మా గురుగారి దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు దాదాపు ఎనిమిది ఎంతమంది మన గురుగారి శిష్యుడు వంద మంది ఒకటే నారాయణమూర్తి అన్నట్టు ఈ అవార్డులు ఇవన్నీ కాదు దాసరి నారాయణరావు గారు ఆ మేఘంలో మేఘం వేసి దాసరి నారాయణరావు గారు అని రాస్తే ఆ రాయకపోయినా ఒత్త మేఘం వేస్తే ఇది దాసరి నారాయణరావు గారు అని ప్రూవ్ చేసిన ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ ఇన్ ఇండియా అతను గొప్ప దర్శకుడు ఈ జనరేషన్కి తెలియకపోవచ్చు కానీ నాకు తెలిసి ఇంక ఎవరు ఇప్పటి వరకు లేరు ఇక మీద ఎవరైనా వస్తారో లేదో తెలియదు కానీ సచ్ గ్రేట్ 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 మ్యాన్ అన్ని మహావృక్షం లాంటి మా గురువుగారు లేరు ఆయన ఆశీస్సులకు సినిమా పరిశ్రమ చిన్న సినిమా నుంచి పెద్ద సినిమా వరకు తీసిన ఘనత ఆయనకే ఉంది ఆయన ఆశీస్సులు మా అందరికీ సినిమా పరిశ్రమ ఉండాలని కోరుకుంటూ దవలా సత్యం పేరు పేరున్న ప్రతి ఒక్కరికి జయసూది కానీ నారాయణమూర్తి కానీ తమ్ముడు కళ్యాణ్ కానీ మంచి మిత్రులు శ్రీరామూర్తి గారు గురువుగారు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా అలాగే రాజు గారు ఉన్నారు అక్కడ అందరూ ఇక్కడ ఆయనకు కావాల్సినటువంటి అత్యంత ఆత్మీయులు ఉన్నారు ఇంతమంది వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేశారు అవార్డు గ్రహీతలందరూ కూడా నా ఆశీస్సులు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అండ్ ఇక ప్రభు ప్రతి ఒక్కరికి టీముకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఆశీస్సులు అందజేస్తూ వచ్చి మా గురువుగారు ఎక్కడున్నా మీ అందరికి కూడా ఆశీస్సులు ఉంటాయని ఆ బాబా ఆశీస్సులు మీ కుటుంబానికి ఉంటాయని మనసావాచా కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పూర్ స్టూడెంట్స్కు సత్యాన్ గారు సూర్యాన్ గారు మామూలుగా ఇక్కడ ఏదో చెప్పేసి టీవీలో రావాలనుకునేవాడు కాదు అవసరం లేదు కూడా ఇది వేయకపోయినా ఎవరైనా ఈ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు పూర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా పూర్ అంటే నాకు ఏదో ఒక ఇష్టం ఉండదు నేను కూడా ఒకప్పుడు పూరే ఇప్పుడు రిచ్ అని చెప్పను ఆ చదువుకోలేని చదువుకోవడానికి డబ్బులు లేనటువంటి బిడ్డలు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ మన ఉప్పల్లో స్కూల్ ఉంది అక్కడ వస్తే డే స్కాలర్గా నేను అంటే సిక్స్త్ క్లాస్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి ఉంది కానీ ఇంకా ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ నేను ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాను ఇది వాస్తవం వాళ్ళు ఎవరైనా నీ మీ ద్వారా వచ్చి ఉప్పల స్కూల్లో ఉంది ఆ ఏరియాలో ఉన్న బిడ్డలు ఎవరైనా వస్తే నేను ఒక అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అంటే ప్లస్ వన్ వరకు చదువుకోవడానికి కొన్ని లక్షలు అవుతుంది ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఐ విల్ గివ్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై గురువు గారు బెస్ట్ ఆఫ్